ಅದನ್ನ ಅದು ನಾಳೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಕರೆದು ನಿಮಗಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲ್ದಾರರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಯೋಡಾಟಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಬಯೋಡಾಟಾ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಬೇಕು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು ಅದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ವಾನಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿರಂಜನ್ ವಾನಳ್ಳಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಏ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದ ಸರ್ ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ನೆನ್ನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಮುದುಗರೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ದುಡಿದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಈ ನಾಗಸಂದ್ರದ ಜೀತ್ಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಜೀತಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರವಾಗ ಆ ಊರ್ನ ಚಿತ್ರಣನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಸಂದ್ರ ಅದೇ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಊರು ಅದು ಶಾಸಕರಾದ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಊರು ಅವರ ಆತ್ಮರು ನಡೆಸಿದಂತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಸಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬರೀತಾರದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರನಲ್ಲಿ ಜೀತ್ಗಾರರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಗುಳಿಗೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಖಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜು ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಗೊಜ್ಜು ಆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಧಾನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಸ್ಕಾರಲ್ಲಂತೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾ ತುಳಿತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಗೊಜ್ಜನ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ
ಅವರು ಜಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ದನ ಕುರಿ ಮೇಕೆನ ಕಾಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಲೇ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಜೀತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈ ತರದ್ದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಡೆದು ನಾಗಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಸಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಎನ್ ಸಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಅಂತ ಇವರು ಮೂವರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಿಧಾನಸ್ವತ್ತ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸ್ವತ್ತ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಸತ್ತು ಹದಿನಾರು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡದ್ದು ಏನ್ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತ ಎನ್ ಸಿ ನಾಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಾತೇವಿ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತು ಜಿದ್ದಗಾರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರ ಹೋರಾಟದ ಟೌರಲ್ಲೇ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜಿದ್ದಗಾರರು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗಾಸಿಗೊಳಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಓ ಈ ತರದ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೊಮ್ಮಣ್ಣ ಇಂಥವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ದಲಿತ ಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ದಲಿತ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆ ಚಳುವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಚಳುವಳಿ ಆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಗಾರ ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇದು ಇಡೀ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಚಳುವಳಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನೀತಿಯುತವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಾನು ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಏನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನೀತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಸುತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡಬೇಡಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಚಳುವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಚಳುವಳಿ ಹುಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ ನೈತಿಕ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೈತಿಕ ಭಯ ಒಂದಿದ್ರೆ ಆ ಎಚ್ಚರ ನೈತಿಕ ಎಚ್ಚರ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಎಂತ ಕೋಟಿಗಳ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನೈತಿಕ ಭಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಈ ಭಯ ನೈತಿಕ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೈತಿಕ ಭಯ ನೈತಿಕ ಎಚ್ಚರದಿಂದನೇ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಎನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟ್ಗನಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗ ಬಿ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಥವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಕೋಲಾರ
ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜೀತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತವರು ನಾವು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಅಂತ ಚಳವಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಸರಿ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾವೇ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಯಂಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನೆನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಂತೋಷ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಶ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಕಾಯ್ದಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ದನ ಕಾಯನ ಮಗ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮದ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಮುಗಿಲೆದ್ದಿತ್ತು ಇಡೀ ಹಿಂಸಾ ರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ದಲಿಸಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಹಿಂಸೆ ತಿರುಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿನೇ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ಹಿಂಸಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ದನ ಕಾಯಿನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕುಳಿಸಿದಂಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಲ್ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಕುಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ದಲಿತರನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತುಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತರ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಅವರು ಕೆಳಕ್ ಬಂದ್ರು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ಒಂದು ಇದಾಕಿದ್ರು ಪೆಂಡಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ ಕತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಂತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಒಬ್ಬ ದನ ಕಾಯನ ಮಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ನಮ್ಗೊಬ್ಬನಿಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಚಳುವಳಿ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಘಟನೆಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟಿಗೆನಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಮ್ಮ ಕೊಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗೋಕೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ
ಈ ಎಮ್ ಎ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿ ಆರ್ ಒ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದ್ರ ಆನಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀರು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಎಮ್ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾವು ನನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂತಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ಗೆ ನೂರು ಜನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಓದ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೇಧಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಯುವಜನರು ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನೂರ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಅಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಗುಂಪಾಗಿ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ಆಗೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಭೂಪಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ನಾವು ಭೂಪಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಕೋಟಿಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹೋರಾಟ 